もっと聞いてね。MBS。山広のピカイチラジオ。はい、えー、またまた金曜日の夜がやってまいりました皆さんいかがお過ごしでしょうかこんばんは山広ですこんばんは吉本新喜劇のすっちーですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですはい、えー、また今週もどうぞよろしくお願いします,お願いしますあのまあ先週は私なんかごめんなさいねあのヨガのポーズやったりなんかして<笑>、えー、まあもう笑われたんで<笑>、はい、もうやりませんよ、はい、もちろんですけれども、はいはいはい、もうやりませんけどもう次やったらもうどうしようか言うて<笑>古川さんと言ってないです,<笑>うです、ね、もうしばきましょうか<笑>古川さんとね、見、ええ、てたんですわ。見てたんですわ。まあ五年も続けてやってるから、うんはい、調子に乗ってばこうやってます。<笑>であのまあもうそのあの恥ずかしい話はちょっと置いといて、はい、ちょっと聞いていただきたいことがある。何でしょうか。うかあのー、なんか自然というのはもう残酷でもあり、うん、まあ当然のことでもあるんですけども、うんはい、目の当たりにすることが最近ありましてですね。えー、何ですか。っていうのはそのヨガほど続けてはないんですが、毎朝ウォーキングをやってるわけです。はい。はいで夏やったら5時半ぐらいから、うん、今やったら6時ぐらいから、はあ、だいたい4 5 0 40分ちょいぐらい結構歩きますね、えー、歩いてるんですけどね歩いてるんですけど例えば前日お酒飲んでてもあ深酒じゃなかった例えば家に帰るのがてっぺんを過ぎなければ歩きますよ、はあうん、今日はやめとこうとかが増えてだんだんなくなっていきそうなもんですけどもんなんですけどまあまああれ続いてますねすごいですねそれ、まあ、気持ちがいいんで、はあ、で歩くコースがまあ大体毎日決まってるわけですよ、はあ、で僕は奈良じゃないですか、はい、で、えー、自分の家から高野原って駅の周辺をぐるぐるぐるぐるこう回ってるんです、はい、もう住宅街なんですけど、はい、大きなイオンがあるところ、ね、あそうそうそうそう、はい、でイオンの前もいつも通ってるちょうどイオンの階段の上のところに差し掛かった時に朝日がバーッと上がってくるんでそれはもうこう天気のいい時なんかを体中に浴びながら体にいいことしてるんですがそこに行き着くまでに。あの高段住宅があるんですよ、はい、結構大きな、はいえー、ご階建てのその団地が何十棟もあるようなところ、はい、間を塗っていくんですけども、はい、遊歩道になってるんです、はい、でそこの自治会って割とこう何でもこう、えー、いろんなことに取り組んでるところで、はい、例えば明かりがないなと思ったらそのプロムナードみたいなその遊歩道の横に人工の小川があって、はい、そこにあれなんていうんですか太陽光を浴びておったら。はいはいはあ北めといてねそうです夜明かりつくそうです蓄、はい、電車やつが明かり夜ついたりとかって、はい、あそのもよう考えてやってんなとでその人工のその小川っていうのはあのつまりなんか貯水池二つあってそれを結ぶための人工の川で、うん、おそらく毎日決められた時間水をこう循環させてると思うんですね、はいはい、で結構深いこう池のようなまあ貯水池があって、うんでも,もうそれよりもうちょっと小ぶりのやつが5 0ルほど離れたとこにあって、うん、その間をこう人工の小川があるんですけど、はい、そこにその小川の間にも、えー、縦に3ル、えー、横5ルぐらいのちょっとしたこう水場みたいなもんがあってほうほうほういつも8月の終わりぐらいになると、うん、おそらく縁日でね、うんえー、金魚すくいをした人たちが、うん、お客さんがもう家で買う人もおれば。うんこうそのあのー、水場のところにこう離すんですよ、はい。で今年も五十匹ぐらいいたんですよ。はい、毎朝それを見るのた結構楽しみで、あのー、住んでる人が結構あの餌あげたりするから、はい、金魚ってだいたい二三センチじゃないですか。そうですね。うん、金魚すくいの大きさは大きさは。はい、で最初それぐらいやねんけどもやっぱ九月十月今も十月の、えー、終わりですから二、はい、ヶ月も経てば。六七センチぐらいまで。あ、なかなかですね。ね結構ほうほうほうほうでそれが五十ピぐらいなんで、はあ、結構見てると面白いんですよ。はあ、だたまにこう二三分立ち止まってみて、えー、ちょっと癒されたりなんかしてるんですが、うんうん、これは毎年や歩いてるとあるあるなんですけど、はい、ある時一瞬にしていなくなるんですよ。え？え結構大きくなった金魚五十ピ。六七センチまで育った金魚が、はあはあ、たまに。えー、ま一冬を越す金魚も中にはいるんですけど、うん、一瞬にして姿を消す日があるんですよ。今年はそれが先週やったんですよ。はあ、これはアオサギの仕業なんですよ。鳥鳥、うん、食べに来るんですか。そう。白サギは
めったにあの田んぼとかそういう本当に自然な方池とかに行くんだけどあの街中に結構アオサギがこう入ってきたりしてる分かってるんですね分かってんねんで小さい時は目につかへんんですよ、はい、結構大きくなってるからもう目についたら最後人工の水場なんで、はい、もう言うても水の深さは1 5ンチぐらいしかないから詐欺からしたらもう降りてそのままじーっとしてたら金魚さんが来てくれるんで<笑>うわあの金魚バーみたいなサラダバーみたいな<笑>もうもうほんまそうやはあ50にどうぞとそうですねはあえそれ食べてるとこ見たんですか食べてるところは見てないんですよでも2週間ぐらい前に、はい、その団地の一番建物の上に一羽止まってたんですよ、はいほうほうほう止まってるわと、うん、で人が歩いてる時ってなかなか降りてこない、うんうんうん、結構あの、まあ、行き来するんでね見とるんですね見てるのよ、はあ、でいない時多分夜とかやと思うんやけど、うん、2週間ぐらい前に見たアオサギがこの1週間ぐらい前に金魚全部行ったやなと、えー、うわ毎年はああるあるあるあるそうなんやでもそれはまあまあまあ、えー食べるなっていうのもちゃいますしね。そうですね。鳥からしたら獲物がおるから、うん、食べるのは当たり前やし。で、あのおじさんとかはね、はい、あのこうなんていうなのちっちゃな粒の餌をあ、はいはい、げたり、たまにはこうあのすき焼きに入れる風がね、はいはい、こうあってそれをこう金魚がつついてるのを見たりなんかしてる身からすると、はい、ショックですよね。<笑>一気に行くなよと。で1日でバッサーなるとだからバサッと行くんやけどたまーに上手に隠れてる金魚がいて、ね、もうでもほぼほぼいなくなるわけですよほぼほぼいなく今年は全滅でしたうわーでまあその鳥の餌食にならなくても例えば去年の冬のようにものすごく寒い冬は越せなかったりね、うんはい、するんですけどうわー辛いなーと思いながら、うん、今年もまだその日を迎えてしまって。してたんですが今年はもう一つあのうわさすが動物ってそういう,こう危機感に常にこうなんていうかな怯えながら過ごしてんねんなと分かったのが高野原って駅知ってるでしょ、はい、イオンがあるとか、はい、その横にまた別のスーパーがあるんです、うん、金賞っていうスーパー、はいはいはい、で大きな、まあ、木があります、はい、そうですね。1メートルはいかへんけども直径8 0ンチぐらいの大木がドーンとあるんですけどそこにムクドリがようさん来てわわわわわわわわ言うしでふんわ落とすしもう大変やこれ。で金賞さんは何をしたかっていうと,えっと今年の夏前にもう切ってん木を。木ごとはだからもう切り株だけが残ったみたいな。うわ結構思い切ったことしはるなーって思ってて、うん、まあお客さんも混用なるでしょうしね,そ,うねそのふん落ちるとか鳥がわあ言うてたら、うん、苦情とかもあったんかもわかんないそれでまあ木を伐採したんですよ、うん、問題はそのムクドリがどこへ行くかって話です、はい、あらへん、うん、もう気がなくなったって、はい、でえどこに行ったかっていうとそのさっき言った公団住宅の、うん周りにも大木がいっぱいあって、はあ、同じような木でしょうね、はい、なんていう木がわかんないですけど今度はそっちでガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガその講談の、まあ、担当のおじいさんやろな、うん、高翔を呼んできて、はい、は高ねすごい高作戦聞いたことあるな、うん、高を放った、はい、それでいっぺんにおらへんねんねもうここは危険だと、はあ、高が来るとこやと高もうムクドリからしたら自分やられる今度っていうので、うんはいはい、またおそらくねぐらをこう変えてどこ行ったらやろどこ行ったらやろいやもうそうすごいねって言いながらそしたら選手ぷいぷいで、はい、僕は金曜日担当じゃないんですけど金曜日の放送でたまたまやってたのが、はい、その高潮で、えー、鳥を追い払うっていう企画やってたんです、はいはいはい、それ見て「これこれ!」って
うちもこれでおらえになったよなっていうさどこ行くんやろう。いや分からへん。分散すりゃね、うん。ある程度でもそういう鳥たちは集まるんですか。固まって行動すると思うよ。ある程度は。やっぱその方が安全ということが分かってるんですかね。そう。う金魚もそうやね。金魚も一匹やったらちっちゃいけど、うん、これが五十匹ぐらいのためになってると、うん、結構なこうまとまりで泳ぐはるから。うん大きな鯉が泳いでるような泳ぎ方する。ああ、なるほど。うん、それ作戦ですよね、魚のね。多分作戦。海の中でもそうなんでしょうね。群れてね。うん、なんかスイミーかなんかありますよね。そんな絵本ありますね。あ、はいはい、なんかあったね、はい。大きな魚の形になって。はいうん、そうそうそうで一回またバーってばらけて、でまた危険やと思ったらまとまって。そうん、ね相手は自分より大きいと思うから来ないんでしょうけど。はいいやすご,すごいわもうちょっとこのところ、うん、自然って怖いなと思いながらさ高所、うん、女性やってたりしますよねあそうやね女性,高女性の高所いるもんね、はい、見事にはあ追い払ったとすごいなもうこれをぜひ伝えたい<笑>言いたかった言いたくてうちの近所の最近の騒ぎは猿ですけどね。猿が出ましたか。中学校の廊下歩いてたって言って大騒ぎになる。担任が担任がなかなか授業に来ないからどうしたんやろうって言ったら、うん、今一年生のところの廊下を猿が歩いとって、うん、<笑>門から出て行ったわってなって。はあ。はい。どうなった。でもまだ豊中市のホームページを見ると「今日の目撃情報」って言って何時何分どこ何時何分どこって猿の動きが分かるんですよ。出てる出てるんですよ。それが途中に服部緑地がね豊中あるんででも服部緑地を通過してさらに南に向かってたりするんですよ。緑地に行けば平和に暮らせるかもしれへんのに、うん、なんか猿はあえて市街地に行くんやねって言って。うん、食べ物があるって分かってるのかな。はあ、美濃が近いんでね美濃から来たのかなって言いながらそ,そっから来たのよっぽどなんかこうコンビニのゴン箱とかうんなんかその辺に見つけたんでしょうね食べ物をこれはしめしめと見つけるぞとええやつがそう一匹ですか今んとこ多分だ群れでは一度に見るのは一匹なんですどれもねだから同じ一匹なのかどうかわかりません、うんはあ、結構同じ同じのがうろうろしてるんでしょうねあするよあでもそれこそウォーキングでもしてて猿に追ったら怖いなと思って、うん、女の人とか子供とかね、うん、高齢者ちっちゃい子は危ないですよね,ね食べ物持って歩いてたら昔ミノ濃でピャッと来られましたもん、うんね、あミノ濃の猿すごかったよねミノ濃の猿はおりこさんですよ昔なんか雨かなんかを持って、うんうん、ベンチ座ったらほんま目の前にビャーッと飛びかかってきましたそうもう人を全然恐れてないでしょ、はい、で持っていかれましたでも何も傷はつけられなかったですけど僕はあよかったねまだ怖っって思いましたあれ車のもう窓のところ開けてたら、うん、ガッと手伸ばして車の中のものをあ怖い子供が持ってるお菓子とか賢いですもんねでもうだからそうやねそうそうそうもう知恵比べやね気付けな感じね人間も、ね、いやいろいろありますよ。いろいろありますね。僕らはぬくぬくとそうそう、ね、いますけど、はい、まあまああの気をつけてくださいとかしか言えないですけどね。ねねごめんなさいねそんな中いえいえしんみりした話で今日は。<笑>こういろんなずるつもりはなかったんですけど。金魚さんの気持ちを考えて、ね、先週、はい、池田のさつき山、はい、あそこであのー、なんか自然なんなんていうのあれ。自然をこうエコツアーガイドみたいな人に案内してもらって、うんはい、いろいろと知らんこといっぱい教えてもらって例えばイチョウの木はメスの木からしかギンナンは落ちないとか、ね、あのぜ全部イチョウの木やからでギンナン落ちてるわけじゃないとかさで杉の葉っぱはあれあのいっぱいバーっと細かいのが出てるように見えるけどもあれはねじれてるだけで実は一枚の葉っぱやとか、えー、教えてもらったりしたんですけど、えー、その人世界中回ってる人で。クマとかイノシシとかまあ日本にも問題なあるじゃないですか。はい、それはもし現れても、うん、あのとっさのことで向こうはこう来るけど、うん、そうじゃなかったら怖がるだけやから、うん、じーっと目を見て、うん、ゆっくりと後ずさりをすれば大丈夫ですよって。うん、背中見せたらダメなんですよね。背中見せたらあかんって。目を見ていいんですか。目を見てじーっと目を見てゆっくりと下がっていったら大丈夫です。死んだふりは。死んだふりあかんってダメなんですか熊死んだふりあかんって通用せえへんって言ってた
島木師匠が来たら、熊谷死んだふりせえて。<笑>ねえ、さしていただきましたよ。<笑>死んだふり。あれは間違った情報。間違った。まあ、島木師匠やから。な。うん、<笑>ああ、だけどね。ねあ、でも、イノシシの方がやっぱ怖いって言ってた。うん、あ、そうですか。どちらかというと。だから、やっぱり、それは、あの、あんまり遭遇しないようにしないように。せんとあかん,ん、うんへ。そうは言うてもね。ねえ、思ってもうたら、どこで会うかもわかりませんから。まあ、気をつけよっていう趣旨の話をするつもりはなかったんですけど<笑>、うん、自然って怖いな,って怖いなと、うん、思うようにはならないという話だったんですか<笑><笑>自然あんま自然ないからな南とかは街中にいるとあんまりまあ外中にねサブサブっていうのはあんまりあれやけどまあイタチと猫が追っかけ合いとかイタチがネズミを追っかけてたりとか、はいはい、猫がネズミを追っかけてたりとか、うん、その逆はないやねやっぱり。はないですね,ああね。猫が追っかけられるはなかなかないですね。でもそれはたまに見ますね。なんかキャラキャラって言って聞こえてパッと見たら、はい、街らしいよ、ねはい。そういうのってね。あとカラスも気をつけてくださいよ。カラスも怖いですもんね。カラスもやっぱりもう賢いですからね。うんはい、あのゴミの上に必ずいますからね。よう見てますよね。何の番組なんやろ<笑>今日は何の番組ですか金魚とあの高翔さんの話はしたいなと思って、はい、一応喋り出したんですけど、はい、脈絡もなく<笑>まとまりもなく動物話まあでも都会にね、えー、動物がいっぱい来だしたというかそうですう境がなくなったんだよね,ねこればっかりねこればっかりはねむやみにね、えー、その駆除するっていうのもあかんしそうでございます難しいですよね。金魚の町奈良奈良ではの、ね、そうかそうですよね。はい。各コーナー今日もございます。<笑>怒りの投稿町中モンスターハンターでは皆さんが町中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしております。はい、そして山本社交クラブ人間の皆さんの、ええ、恋の話。人間じゃあ社交クラブもそうやし<笑>、はい、モンスターも人間の方がモンスターですよ。はい、ね結局ね。はい、どっちが言うと。皆さんの恋の話お待ちしております、はい、そしてピカイチ価値観調査これどやねんでは皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください私たち3人はどう思うかお答えいたしますメッセージをご紹介した方には薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントしていますさらに山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山広さんの直筆応援メッセージ入りクオカードをプレゼントします送ってこられると何かと困るという方は事態希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心くださいメッセージの宛先はメールの方は山アットマーク MBS1179 ドットコム YAMA アットマーク MBS1179 ドット COM ファックスは大阪0668090990大阪0668090990大阪0668090990です番組の公式ツイッターアットマーク山1179公式フェイスブックも見てみてください皆さんのメッセージをお待ちしております怒りの投稿街中モンスターハンターモンスターペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます49歳の大阪のおっさんから50歳で東京のおっさんになりましたさんが見つけたモンスターです50から東京行くの、はあ、気ぃつけやあ,のあれやであの東京はあんまりウスターソースがないらしいで。<笑>どん,なはい、どんな注意ですか大体とんかつ系ですかねとんかつ系なの収納ねあと、はあはあ、ウスターはもう種類ないって言ってたから気ぃ付けこうて持っていかなかったお好きなのね,とね、うんはい、助けてください山広さん何どうしたん今新幹線の車内です、うん、充電したかったので三人掛けの窓側です車内混んでます隣は180センチぐらいある20歳代の男です、うん、そいつがモンスターです、うん新大阪から左手でずっと鼻をほじってます。ああ、もうあかん、もうそれ気になる。これこれしてます。今京都です。まだほじってます。<笑>今度は背中が荒れてるのかなんかわからんけど、右手で背中に手を入れて。爪の間にある何かを匂って、またこれこれしてます。うーああ、その右手で肘掛け触った。もう肘掛け触れない。助けてください。まだこれこれしてます。一言言った方がいいですか
東京まで遠いな最悪やんなこれはいろいろいるけどこれは嫌やなこういった場合もでも三人掛けでしたっけ？三人掛け。真ん中座ってるということで混んでますよね。はい。動けないと思います。空いてたら言えるんですかね？ちょっと席って。いえ。でも窓側の人動きにくいですよね。まあ自分が動いてもええねんけどね。せやけどたまらんな。うん、指定かな。うん指定とかやったらもうね他はもう,うにだもう最悪自由までも混んでるでしょうけどね自由も混んでるかいやこのもう座った瞬間わかるよね<笑>失敗やったっていう<笑>外れん時ありますよねあるでもまあその分ついてる時もあると思うんだけどねでもついてるは普通ですからねついてるというか,か何もない、ね、何もない,ない状態、うん、不愉快なことがない、うんうん、いやいやそんな人ってさ匂いもすごいんちゃうの<笑>背中だってほじほじして<笑>、はい、爪,の間爪に間に何かが入るっていうことは<笑>いやいやいやもうずっと気になるもん気になるなせめて一個開けてやったらなそうですね、うん、A と C ならいいですけどねいいけども,うもう窓を向いて目つぶるしかないね<笑>背中向けてこうねキュッとたまらんなそれ地獄やな地獄やな車掌に言うのも言い方難しいしなそうですねなんでって言われたらね鼻ほじってるって言いにくいですね、まあ、車掌さんにやったらまあちょっと離れたとこすみませんけどあいませんちょっとあの不潔な行動されてる。あ、それいいね、うん。言ってね。不潔な行動。だから直接言うんじゃなくて。うん、言うんじゃなくて、うん、なのでその空いてる席あったら移動したいんですけど。はいはいはいはい。うん、それがベタやね、うんうん。できないですかってでも指定取ってた場合ってこれって、うん、まあでも車掌さんって多分なんか手持ちのあれあるんじゃん。ね、今わかるんですかね車内でもね。特にあの車両の前の方とかってそんな言わへんよく一、うん、の A とか、はあはあ、そんなことないかもう今え開けてあるとか開けてあるとかでも普通に一の A とか座る時ありますよ、うん、あるかあるなどうしたらいいのどうしたらいいどうしたらいいんやろほんまに新幹線なもう民謡に背中向けるしかないですね本当にねそうやな最悪やな、ね、音はねイヤホンとかね、うん、自分でこうちょっと大きめにかけたら、うん、もう自分の世界に入れんねんけど匂いとか、うん、もう防ぎようないもんな嫌や,やなまた180でしょうんこういう時僕自分でちっちゃくてよかったなって思うんですよね。迷惑はかけないよ、ね。あんまりねこう圧迫感というかないでしょ。うん、ないね<笑>もう。もう大阪帰ってきたからもう。<笑>そうですね。大阪で暮らしましょうか。ウスターソースないぞ。<笑>ソースはお気に入り持っていてくださいね。ないことはない。まあまあでもその隣の席のやつがずっとついてきて東京でもずっとでもないでしょ。とりあえずあと2時間ぐらい我慢すればそうね、はい、もうそれ以上はね、うん、何もないからこの2時間だけ耐えよう耐えあもう耐えたんや<笑>もう待ってこれはいつくださったか今日じゃないんでね、はあ、立てば尺約座ればボタン着物姿を振るか結構おさんありがとうございますありがたいですね神戸の方が見つけたモンスターです涼しくなった夜隣のマンションとの間から物音が、うん、2階の窓から覗くとハゲたおっさんが立ち小便をしていますえっハゲたって<笑>何してんねんと言うと息子を放り出したまま慌てて逃げていきました 100m も行けばコンビニ10分も行けば公衆トイレもあるのに。今日日街中でまだ立ち小便するほんまやねなんで寝る前に掃除せなあかんねん<笑>余裕だなせやけど<笑>何してんねんあでも僕も言うな多分立ち小便中でも言いますかなんですかマンション
、この方は多分自分のお家、ね、隣がマンション。要はその通路的な、はい、ちょっとこう、うん、物陰というかつかない、ねうんね。マンションの人でもないでしょうね。ないでしょう。うん、あそこ帰って。なんぼなんでも。でね、でもうあとちょっとやんか、そんな。頑張ってね。いや、ここやったらできると思ったんちゃう。立ち小便もだいぶ減りましたよね。いや、もうほとんど見かけへん。たまに、はい、あの法則とかでやってる人いるけどね。あ,あの、こう、ちょっと、こぼっとこう。あ、もうどうしようもなかったんでしょうね。非常なんとかだりやんか、はいはいはい。そこ止めて。はい何せのと思ったら立ってやってる人よっぽどでしょよっぽどやわ、うん、次のサービスエリアまでだいぶやってるな、まねうん、いやーわー立ち小便まああのー、ねやっぱ南はどうしてもそのお酒飲んで酔ってる人がおるから、うん、そうかうんであのー、あんまりあのー、市街地のコンビニってトイレ貸してくれない貸してくれない使えないあ、うん、市街地ね梅田とか難波とか、はい、結構多いですね、はいはい、だからまあまあその駐車場ですねあそうコインパーキングは多い、うん、だからさ何とも家に匂いしてる時あるよね、はい、たまにねそうやうコインパーキングの駐車場多いだからあのー、そんなめちゃめちゃな長い時間の雨じゃなくてちょっとさっとこう降ってくれる時は、うん、街がきれいになるなって思いましたほんまやほんま<笑>自然に洗い流してくれるってことでしょ、うんしかしかし息子を掘り出したまま<笑>びっくりしたんでしょうねよっぽどやったんでしょうねなかなかの声やったんでしょうね、うん、そうやねうだからもうズボンにいっぱいついてるんですわあ大変な、ね、<笑>ザバビルやな<笑>ほんま、ね、おっさんでしたっけおっさんやハゲたおっさん、ね、ハゲた関係あれへんやろほんで<笑>わざわざ書くなよ,なよ<笑>ほんまに大体そういう時はハゲたおっさんやな<笑><笑>なんだこのほらイメージがな目立つんですよねほんでまた上からパッと見た時に、うんね、まずはあハゲてるもう街灯でこうパーンと反射するでしょうしねまあな、うん、白いからね髪の毛あったらちょっと暗闇でも紛れてわからないんでしょうけど、うん、あそこやってこうもうそこだけ白いんですよ、うん、あれほんまなんか反射っていうかこういう明かりなんかでもこう K ないとパーンって飛んでる時あるんですよ記念写真。はあ。この人本物のじいさんみたいに写ってるの。<笑>なるほどね。あれ恥ずかしいな。ピカピカの時ありますよね。あるのすけ師匠とかでも今日ピカピカやないですか。せやろ。だいぶ恥ずかしいね。ほんまにね、なんでやろう、あれ、あの日によってね。うん、日によるんですか。油ですか。うん。なんですか、ピカーいう時あって。体調や体調。ピカピカやなあ、言って。油出てんね、そんだけ。ほんまね気になるぐらい<笑>、うん、でも舞台中に安井姉さんのところに「ちょっとピカピカすいません」とか言った姉さんも見てちょっと笑って「<笑>なんやねん」とか言うてきて言うわそら<笑>当たり前やねんそんなもん<笑>誰だって言うやろそんなもんねえまあそれで笑ってもうたらそれでいいですけどね。いいまあそれはともかくタッチションはやめてください。目立つんやから。そうです。やめておきましょう。やめましょう。ええ、うん、大人がね。ハゲ族のためにもやめてください。やめてください。神奈川からいただきました。ます渡すんじゃなかった。さんが見つけたモンスターです。渡すんじゃなかった。旦那の実家に行きました。しゅうとめさんは一人暮らしです、うん。友達が多いので寂しくはなさそうです。うん、なので手土産には。小包装の日持ちがしそうなお菓子を選んで持っていきました、ね、が実家に着き手土産を渡したら姑は「ちょうどええわ友達が入院したからこれ持っていくわこっちはいろいろ考えて選んだのに」あーなるほどそういうことか。持っていくわか。はいまあね、持っていってもいいから言わんかったらいいのに、ね。言わんかったなんで言うんや。<笑>口に出さんかったらなありがとう。うあのまあいいふうに解釈すると、はい、持って行った時にうちの嫁がね持ってきてくれたよっていう美味、うん、しそうやから持ってきたわ、うん、まあ自慢じゃないですけど、うん、できた嫁でしょっていうさ、うん、この美味しいわ美味しいわって言ってくれた時に言えるじゃない、うんうん、そのためにあえてお嫁さんの、えー、彼女に言ったんかもしれへんし。いや,いやか<笑>これはちょうどええわって言ってますからうかちょうどええわ余計やね言わんでええことですからね,ねありがとうでええ話ですから、うんで,すねで,もまあ、でも数多いから「何、う、々、ん、さんこれいただいてありがとうあのお友達と会うから持って行っていい?」っていうのはどう
あ持っていっていいはいいかもしれないけどねちょうどええわ<笑>ちょうどええわこれ持っていくわ間に合わせたらそれを聞いた時に「おえ」って思うということはやっぱちょっとそういうねトゲがあるというかうう普段からのその関係もね<笑>、うん、なんとなく伺えるというか初めてやないんやろねこういうことが。でちょうどよかった持っていくわって言った時にあどうぞどうぞと思える関係やったら、うん、こんなふうには送ってこないので<笑>間違いなくこっちに送ってこないモンスターと思ってますからね,ねまたやりよったと,とそっか、うん、でもこの方はようできた人ですねちゃんとね日持ちのするお菓子をわざわざ選んでね,そうそうね配りやすい、うんはい、小放送ね、うん、小放送はい悩みますけどね実家に何を持っていくかはねねえもう高齢の二人暮らしでそんなに食べ物もいらんやろうしうかといって手ぶらでは用意かんしそうやな何にしようかなって思ま,、ね、まあ生ものでも自分たちが一緒に食べるんやったらそれでいいんだけどね,ね、うん、で自分の親なら何が好きかわかるんですけど、ね、相手の親のことそな意味知らんしうんうどうしようと思っていつも。これやっぱあれで男の方の親はやっぱそういうふうに思われる。旦那さんの方。そうですそうです。はい。だから奥さんの方は、はい、ほら。そうか奥さんが選ぶから。選ぶからさ。はい、そうやね。ああそうか。辛いの。男の方の親は。<笑>だって難しいな。じゃあ自分は女の子おるから、えー。まあまあまあまあだね。こっち男の親。はい。お嫁さん気使いますよ。こっちが気使わなかったね、君逆に。<笑>今や嫁さんの方が強いで、気強いですよ。この先、はい。言っちゃダメですよ、ちょうどええわって。言ったらあかんねん。<笑>絶対言うてしまうね、僕が。言うでしょうね。わかるやろ、はい、僕は言うタイプやと思う、はい。言うたらあかんって分かってんねんけどね。はい、あのハゲから。入る文句を言われますよ。<笑>あのハゲなあ、言うて。<笑>お嫁さんに。うんなんとか今からちょっと訓練しておきます,す、ね、飲み込んでください、えー、このようにモンスター情報どんどんお待ちしております<笑>以上怒りの投稿街中モンスターハンターでした今日の曲です鹿児島県は機械島出身の、えー、シンガーソングライターでピアノも歌も僕は大好きな、えー、子なんですけれども、えー、東郷明子月の銀貨山本社交クラブさあ行きますかはい、はい、ここのところの社交クラブは、ええ、電車で、うん、有村架純の女の子が隣に座るですね浜ちゃんさんでございますが、うんはいはい、まあ皆さんこの電車で見かけるあの人にはいろいろそれぞれに思い出が終わりのようで、うんはい、私はこうだったか続々とほうほうそれに対しての、はいはい、選手もあったよねありましたありましたやめとけとやめとけとまあ女性はやめといた方がいいよという意見が多かったですね毎日見られてると思ったら怖いっていう,う,ていうそれもその通りだね今日はですねこの方でも女性です恋めしさんはい。私も考えてみました、うん、私は30代後半毎日電車通勤です隣にはすま座りませんが降りる駅が一緒の男性がいます、うん、毎日会うと分かっている無害な男性です、うん、電車を降りるときにタイミングが合うと私にお先にどうぞという仕草をしてくれて、うん、私もありがとうございますという会釈をします、うん、会話はありませんが、うん、ほぼ毎日のことです、うんその男性は年配の小太りの男性で恋愛感情もないですが悪い印象もありません、うんうん、唐沢敏明兄さんが有村架純兄さんが好きならこんな無言の会話から始めたら悪い印象を与えない気がしますあ,なるほどあとハンカチなど落とすのはどうでしょうかおっと割と古典的やなこれいいなもう次は生まれます<笑><笑>駅に届けたり知らないふりをせず翌日これ昨日忘れでしたよと彼女の方から声をかけてくれたら、うん、おっちょこちょいで助かりましたとか会話になるのではないでしょうかなるほどなはいこれで有村架純さんがニコッと笑ってくれたらいいかきっかけになるのではないでしょうか、うん、まずは焦らずだと思いますハンカチはね、ハンカチ大作戦ね。あざといなまあそうでもせんとつながりはできないんですけどね。はい、思い切ってやってみるならんそんな古典から入るか。ただ無言のね、はい、こうやりとりっていうのはまあまあ、ね、どうぞありかな。はい、どうもみたいな
でも無害なんですよ、ね。無害無害ですね。もうだから何もないと分かってるから、これ以上発展がないと分かってるから多分それがいいんでしょうね。うん、ちょっとした楽しみで終わる。そうやな。ねだこういう時の告白はやっぱ女の方からの方が,あっていうのがまあ理想かな、うん、理想やねんねきっとそう女性からやったら、えー、あれやけど男性からはちょっと怖い怖いし気持ち悪がられるっていうのがまあ、ね、今のこのご時世やっぱり怖いハマちゃんはどんな思いで先週から聞いてんのかな、ね、まず女性側はそんなことがあった時にやっぱり周りにいろいろ相談なり、はい、こんなことあってんなり、うん、まあ話のネタにしますやんはいはいの時の周りってやっぱりま,、ね、ま,まず気持ち悪いよね気ぃつけようみたいな気ぃつけやもしかしたら,見てないから、ね、ストーカーに発展する可能性があるよという会話は絶対なると思うんですよ、うん、いいふうには言わないよ、ねうんうん、マリコデトックスさん四十四歳主婦の方、はい、私もドキドキしながら聞いています、はい、OL 時代通勤電車の彼に恋をしましたあら声をかける勇気もなく気づかれないようにこっそり見つめるだけだったのですが、うんうん、ある日ばったり私の勤務先で出会ったのですこういうねこういう偶然が一番いい<笑><笑>その時は緊張のあまり会釈だけして通り過ぎました、うん、翌日思い切って車内で昨日は来社いただきありがとうございますと、うん、だとこちらから声をかけたのです、うんうん、車内というのは電車ですよね電車、うん、あそうそうそう、はい、同じ車でしたねこれ電車の中でそれ以降ぐっと距離が縮まりました、うん、かなり昔の話ですが成功例になるかもと思いメールさせていただきました、うん、ああ私ももう一度恋したいな浜ちゃんさん応援しています結局どうなったやろうねこれねぐっと距離が,と距離が,距離が縮まってどうなったかどうなったやろうねそれが今の旦那ですみたいなですねとは書いてない書いてないか、はいそれはもう最高のパターンこれはもう、はい、そこにはやっぱり偶然地の話偶然でプラス相手の素性が分かるじゃないですか、うん、そうやなどこの誰かがこれで分かりましたからね,、うんかねはあ、なかなかこの偶然もね、まあ、確実で言うとまあないわあ後つけていってどこの会社に入っていくかとかぐらいやな千限りは分からへんねんそしてんハマちゃんから来、えー、て,ております。お,おどうなった？大丈夫？さあどうなっているでしょうか。三、はい、人様こんばんは。こんばんは。帰りの電車の中でラジコで聞いていてまさか読まれると思っていませんでしたので、満員で立っている中で思わずえっ、ー、と声が出てしまいました。<笑><笑>ペンネームにしておいてよかったです。うん、実は今朝今朝こいつやろ。かすみちゃんに私としては精一杯のアプローチができたので一刻も早く報告したく夕方6時に家に帰ってメールをしておりますまず三人様の質問にお答えします、うん、本当にかすみちゃんに似ているのか、うんうん、横顔は 100% かすみちゃんです,、えー、すごいな座ってくるときと降りるときにそれとなく見るので真正面は見ていませんでしたが今日見たので、うん、後でお話し,しますあ、はいはいはい、帰りに会うことはできないのか、うん、私はだいたい夜10時過ぎに帰るので、うん、帰りの電車でかすみちゃんに会える可能性は低いと思いますなるほどまさか番組で読まれるとは思っていませんでしたが私の中でもし読まれたらアタックしようと決めていましたのでは水曜日行動を起こしました一本前の電車に乗って尼崎で待ち伏せする作戦は却下しました、うんはい、そんなこと言いましたかね言ったかな<笑>とりあえずおはようございますと挨拶してかすみちゃんの反応を見たらとのアドバイスに従い、うん、なるほどそれはしたかすみちゃんが座ってくるときに合わせてさりげなく新聞をめくりながら目を向けて「おはようございます」と言ってみました少し驚いたような表情でしたが「おはようございます」と返事してくれたので私が「いつも早いですね」と続けるととても優しい目で「はい」と言ってくれました。ここまでで精一杯でした、うん、これぐらいにしとかんとやばいやばいかわいすぎる
正面で見たんやじゃん正面から見たかすみちゃんは本物のかすみちゃんよりも整った顔立ちの大人美人でしたうまかいな花粉症な鼻づまりが一気にスーッと通ったような感じがしましたほんまにすっきり私がさりげなく横目で捉えたかすみちゃんはなぜかいつものようにイヤホンはつけずに時々スマホを見ながら正面を向いていたようで、うん、尼崎で座席を立つ時にいつもより少しだけ長い時間気のせいかこちらを向いて席を立ったような気がします今にして思えばイヤホンをつけなかったのは、うん、もっとアプローチしてほしいというサインだったのでしょうか<笑>前向きなやつだないかがでしょうか<笑>特に古川さん同性から見て脈はありますでしょうか私は明日から出張ですのでかすみちゃんと会えるのは月曜日になりますが、うん、私としては月曜の対応が今後の行方を大きく左右すると思いますので、うん、月曜までに対応パターンを練りたいと思っています写真を送りますので私の容姿を踏まえてあ浜ちゃんの何卒良きアドバイスを、うんうんお願いいたします。と,見ようということで、唐沢さんですよね。唐沢と仕上げにと言われている浜ちゃんはおいおいこの方です。ちょピンボケやな<笑>これ。自撮りか。自撮り。悪くはない。悪くはないぞ。あのー、うん？あいや整ったええ顔してはるよこの人。悪くない。あーはい。の、うん。うん唐沢敏明さんとはまたちょっと違いますけどでも整ってますね整った顔で毛も多い、うん、<笑>毛は多いですね、うん、あの隣に座りますねあのこの人が座ってたら隣に行きます、うん、大丈夫安心して座れる感じの方です,、ね、方です誠実そうな人です、うん、はい。これそうどう山中君に似てるあ山中アナウンサー山中誠にちょっと似てますか、うんそうやね、優しそうな感じの顔をしてるんで。山中君を真面目にしたような感じ。おいくつでしょ。山中君を真面目にしたような感じで。<笑>えっとね、浜ちゃんいくつやったかな。何歳やったかな。四十代。四十代。四十三。四十三。四十三。四十三。まあちょうちょうどいいっていうか。あ、まあまあ、結婚して。そうなんです。そこはね。まあねはいはい、そこはそうなんですよ。皆さん。<笑><笑>結婚しててこんな真面目な顔してトイレの鏡に向けて写真撮ってんねん<笑>自撮りという方法が世の中あるんですけどトイレの鏡で自分を撮ってくださいまし、ね、た広いトイレですね,ね<笑>手洗うとこめっちゃありますけど職場かなしゃ手洗うとこあるやんオフィスビルかなあどうぞお近くであまあまあ、あのー、見た感じはすごく清潔感があふれる、はいあのー、このタイプが好きっていう女性はいると思いますそうですね、はいさあどうしましょうか、うん、月曜日これかすみちゃんはいつも電車に乗ってきてからイヤホンをつけるんですか、うん、ですねなるほどね、うん、そうですだってあおはようございますって言った時にはしてなかったですからね、うんうん、これまあでも声かけられた後にこうイヤホンつけるのってちょっと失礼かなっていうのが、うん、その時はそう思ったかもしれない、うん、でもルーティーンやったらやるけどねでもいきなりポンとやっいや一言二言を交わしただけやろ。ね、のあと待ってたんかな。その後しばらく待ってて何もなかったらつけるやん。はい。普通は、うん。イヤホンしにくい状況にしたのかな。こっちがですか。うん、いやでもその後数分なかったら。別にイヤホンしても失礼ではないでしょう。何、うん、かしらその毎日のこのリズムが崩れたのは崩れたんですよ。うん、それがいい形で崩れたのか、うん、なんやねん、なんやねんこれ<笑>っていう感じで、まあ今イヤホンしたら感じ悪いかなとか、だからなんやねん、聞こうではないんですよね。はいはいはい。うんイヤホン忘れたかもわからへんね。忘れた。<笑>その日は。その日は。な普段からイヤホンかけてるかもわからへん,ん。ずっと。でもまあまあ感じ悪くないですよね。はい、そのねあの受け答えしてくれるところ見たらね。これはなかなかですよね。全然悪くないですよ。おじさんが好きかどうかですよね。おじさん好きやったらまあまあまあありちゃいます。ありと思います。うん、あのはい。この感じは、うん、それはありですよ。はい、もう、はいあのー、全然クリアしてると思いますよ。はいうん、問題は月曜日、うん、もういきなりまた次,次のステップにいつどう進むかやな。これはね、同じようにも挨拶ぐらいでええと思うんだけど、うん、月曜日は、う
、月曜日こそ会釈でいいかもしれないですね。会、う、釈、ん、でね、うんうん。そうですね。ペコッと。うん、<笑>これだからずっと長いこと、うん、バレンタインぐらいまで引っ張ろう。引っ張りましょうか。楽しいね、うん、その方が。はいはい。だから、うん、本当に相手がどんな感じで。思ってるか嫌やったらバレンタイン何もないバレンタインどころか隣に座ってこないですよ、うん、まあでもさ、うん、バレンタインって2月の14日やで<笑>いやいいんです,いいんですそれぐらいねそれぐらい行きましょう11121212やから4ヶ月弱やで、うんうん、いやこれ焦ったらほんまあかんそうそうそうもうねすぐすぐ動いたらねいやそれは俺もわかるけどだから月曜日は普通でいいと思うんやけど普通でいいですよ、まあ、ほんまにバレンタインぐらいまでバレンタインまで引っ張るって今ええなって言ったけど<笑> 4ヶ月やで4ヶ月ですいい他に途中何クリスマスこんだけ一生懸命自分の写真撮ってきてくれるけなげな<笑>いやほんまにこれって焦ったらただ気持ち悪いだけになるんですよそれはその通りやなだから、うん、例えば、うん、もっと早い段階で、うんこのおはようございます毎日早いですねができていれば、うん、例えばですよ会釈、うん、の日もあり、うんうん、本当にもう会釈もニコッとする日もあれば普通にスッとする時もあって、うん、ほんで例えば台風21号でしたっけ大変やったの、うん、<笑> 21号です21号の後とかやったら大丈夫でしたなとかなんか本当にちょっとこう何かがあった時に、うんうんまあ、タイムリーなね、はい、会話を交わす機会もあるでしょう,う、はいうん、その時はちょっと喋ってね、うん、距離を縮めていかないと本当にグッといくと何を考えてはんのやろうなってなってくるからそれだからねそれは分かるんですけどそのバレンタインまで待つっていうのは何べんも言うように4ヶ月あるじゃないですか<笑>、うん、4ヶ月です僕じゃあこれどうですかじゃあその,あの距離は縮めない、うん、同じように会釈するなりするでいいんですけど、うんはい、観察だけしといてくださいかすみちゃんがイヤホンをずっとしてないかもしれない。これからね。これからね、うんうん。そしたら、うん、ひょっとして話しかけるのを待ってるかもわからない、ねね。話しかけてくださいのサインかもしれない,れないでしょ。はい、じゃスタンスは一緒にしといて、はい、観察をする。はいうんで乗ってくる時からイヤホンしてるようになったら,らこれ話しかけるなのサインかもしれない、うん、だから月曜日の感じをすごく細かく送っていただきたいですよね、うんうん、<笑>もう宿題やないか<笑>いやでも月曜日の感じでやっぱりわかりますよねうん、うんうん、これ今週のことやからね、うん、はい間違いなくそうでしょそれで今日は出張やったんですよ、はい、そうそうそういうことですよね。でも一週前だ、十七日って書いてある。十七日水曜日。ごめんごめん。ちょっと先週の放送に間に合わなかったんですね。っ,とっ,うん、っていうことは、はい、その月曜日はちょっと過ぎてます。会話,会話をした翌週の月曜日はもう過ぎてるんですよ。すはい、どうなっているか,か。それがどうなってるかちょっと。勝手なことはしないでほしいですね。いや勝手なこと。いや,いやだから<笑>あの今回は,<笑>回はあの今回は<笑>その読まれたら。<笑>声をかけるって決めてたと、はい、だからもう仕方がないですけど、うん、ここからは本当に勝手に行動はしないでほしい。<笑>えっとじゃあですね、もう送っていただいたら必ずそれにお答えしますので、はいうん、しますので、はい、悪いようにはしません。だからこれってすごくね、<笑>言うてもだいぶ年離れた女性ですよね。うよはい、うん、だからあのー、勝。手に次次アクションを起こさないでほしい。自分何様やねん。いやよっぽど向こうがね、あのー、なんかアクションを起こしてきたらそれは仕方がないですけど。すぐにねそこは応じないと。それはもうやっぱり待ってる時間がないんで、うん、そこは対応してください。だからおはようございます。ね、プラス後の一言ってこうだいぶ大事なので、うん、おはようございますまではいいですけど、それ以上を勝手にいろんなことを。ちょっと音楽流れてるけど、<笑>はい、そしたらかすみちゃんが。<笑>うんどんな仕事されてるんですか。それに対してはいいです。もし,もし向こうがなんか聞いてきたらそれはいいね。そこはゴールです。それいいそれだけそれだけもいい。自分にボールが回ってきたら蹴ってもいいですけど、うん、それ以外勝手な行動はしない。<笑>勝手なんてどういうことやん。<笑>それだけちょっと大事にしていきたい。そうですね。こっちも親身になってじゃあお答えしますので。うんうん、すごい見守りますんで。はい。あの、はい、来週も待ってます。待ってます。はい、どうなったかな、ね。もう必ずください。こと細かに相手の状況を教えてください。<笑>はい。以上。はい社交クラブでした。
。ピカイチ価値観調査、これどうやねん。よいしょ。ょ<笑>ちょっと。浜ちゃんさんの写真に見入ってて準備するの忘れてた、うん、あそうですかいやもう<笑>かっこいいですよねかっこいいそんな気しないけど上から目線のラジオ<笑>、ね、勝手なこと素直だ四十三でしょ、はい、年下ですもん<笑>そうかパッと見なんかあでも年上に見える年上っぽい私しっかりそうなんじゃけどね,ね、うん、もう四十三でしょ、うん、そうです、うん、僕高三の時にまだ中学生ぐらい二、うん、<笑>つだけあるから年下か十三、うん、かなえー、っと行きます水田市のスヌーピーママさんのドヤネンです、はい、目玉焼きの食べ方についていろいろ言われていますが私はそれよりも焼き方が気になります、うん、目玉焼きの黄身は半熟って誰が決めたんでしょうか私は黄身はしっかり焼きます生卵がダメなのでそ,うかそんな目玉焼きちゃうと言われても焼きます、うん、翔平さん桑原翔平さんで、はいはい、もう半熟は気持ち悪いしっかり焼くと言われてましたよ、うん、この選択肢はおかしいでしょうか目玉焼きの焼き加減は A 半熟 B しっかり焼く C その他はいいいですよいいですか、はい、せーの A 圧倒的にこれが多いでしょう、ね、まあまあ多数派でしょうね、うん、タスルーピーママさんは翔平派でいいや、はい、自分が食べる分には全然それでいいんですよ<笑>はい、うんうんそうです別に人のことまではねそう<笑>もうどんなラジオやっ<笑>さっきは言ったねさっきから、うん、めっちゃ偉そうやで、ね、俺らどあのー、<笑>例えばそれがね人に焼きますってなった時に、えー、私はもうこれでみんなに焼いていきますって言ったらちょっと違うなと思うんですけど、うん、自分が食べる分には全然もう固くしていただいていいですけどまあ、家族バラバラやったら面倒くさいな,そんなコーナーやからな<笑>どうやねんっていう,<笑>う私はもうなるべくもう半熟です半熟,半熟その代わり白身はやっぱりちゃんとね、はい、火を通したいこれ難しいんですよね難しいところだけど白身はいろいろありますね,ね上の膜がピンク色になった瞬間ぐらいにやめとかんと、うん、あピンクね、はいあのー、カリカリも僕ダメ白身のね白身ねあでもしあの底あるやん、はい、底割としっかり焼いてるの好きいやーうっすらですねうっすらじゃないですか僕はそのちょっと食感の違いを楽しみたいねご飯の上を置いた時のちょいちょいじゃないと無理そんなもカリカリにされたらだから人それぞれいや言って<笑>だから俺はこうや言うてるだけ<笑>自分の意見はバーン言うとこでしょ<笑>そうや、はい、どうやね俺はしっかりや、はい、でも家族それぞれにするのは面倒くさいそうだね島に喧嘩になるな<笑>毎回割とそうですけどねそうやな、えー、もう主張が強い強いですねでもそうですよはいあこれ一通だけだけこれもうだってもうじあと一分しかないからかここまでと目玉焼きは本当に無限にパターンがある、はい、いやあるでしょうね水ちょっと入れたいもん入れますね、うん、本当に何をかけるか、ね、でプラスそのご飯に乗せるのかパンに乗せるのか、はい、この間のパンに乗せるときはマヨネーズをあれして滑らんようにしてって言うたよ僕言ってました、はい、あれは参考にしてね、はいうん、だから横にあるウインナーを君にビャッとつけて食べる人もおるやろ大好き大好きそれもいいですね、うん、でも食べないのそんなあんまりしないですけどえー、はい、信じられへんわ俺そんな別に信じていただくもんって結構ない<笑>えー、ウインナーあったらそれで君ピッてすくったら、はい、めっちゃ美味しいやん、まあ、美味しいでしょうけど,いいけど、うん、それがまあベストかって言ったら別にそうじゃないんですよですだから無限にあるなっていう別にダメの、はい、僕はもうそんなやってられへんわ一緒にそんなん<笑>そこはそこは譲りたくないだから別に無理じゃしないですよ。<笑>はい、だいろいろあるやろうなっていう。でも勝手な行動はハマちゃんはしたらあかん。したらあかん。また揉めたまんまでこれ。ね<笑>はいどうもお疲れ様でございました。お疲れ様でした。はい、どうしました。いやお水飲んでたから。<笑>飲んでまでいいですよ、ね。飲んでましたね僕ね。<笑>大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。はい。えー、っと何話しちゃったハマちゃんハマち,ち,ちゃんやっぱり今日はねハマ、ねはい、ちゃんこの子はい、はい、あのーはいうん、もうかっこいいですええー、感じちゃいます、はいまあ、映ってないでしょうかね,ねサラリーマンね、はい、でしょうきっとねいやほんまね、うん、ほんま僕は、うん、今の関係おはようございますで向こうもおはようございます、うん、早いですねに対してえー、何でしたっけはいはい、はい、これで、うん、本当に朝挨拶交わすぐらいが一番いいんですね。うん、で四ヶ月待ってもしかすみちゃんがバレンタインに
いや本当に4ヶ月待つこれあともう一歩で気持ち悪ってなる可能性もあるんですよ怖い、ね怖いね、もしかしたらもうなってるかもしれないです、ねうん、あなるほど、ね、この早いですねこっちが勝手にええ感じや思ってるだけで、ねうんうんうん、木もおっさん喋りかけてきょんね<笑>席変えようかなとかそうなんてったら終わりですわ喋、うん、りかけてきてほんでこの何日間かおらんかってこれ変に揺さぶりかけとんねん。誰がそんなんで揺らぐねん。いや、もうそんな女付き合うなよ。<笑>なってる可能性もあるんです。なるほどね。ねもしかしたら。うん、だから、すごくこれって、あの、言うたら他人やから、うん、デリケートな問題なんですよ。だから、もうこれぐらいで、うん、4ヶ月待って、もし相手がええなって思ってたら、なんか、どうぞってこう。確かにね、うん、年に一回だけやもんね、うん。そうです、女性から行動を起こせる日はね、はバレンタイン。そこまで待つ。うんまあ、ただでも電車ですからね。うん、難しいですけど。これ渡してったら目立ちますからね。うん、その四ヶ月の間に。向こうのなんか、どうしても、別に意思とは関係なく、うん、もうその電車の。そこには、乗らないっていう状況に、変化してしまったら、どうする。でも向こうは一回挨拶してくれたぐらいでそこからは何ももう言ってくれなくなったから、うん、そんなに向こうは何も思ってないんやろなって逆にかすみちゃんが思ってたらこの人結婚してますよねそうやそうや,<笑>そ,そうやないか<笑>結婚してるじゃないか<笑>向こうまでねあれそこもちょっと心配なんですよ何がこれほんまに向こうが気持ち悪いねんってなって、うん、変な感じになった時にややこしいでしょ、うんなるほどうん、だから本当に自然に隣に座る可愛らしい子、うんうん、挨拶しただけでもちょっと距離は縮まったわけじゃないですかねで何やろ何かが始まる時にこっちからグイグイ行くべきではないと思うんですよ僕立場的にね,、うん、ねで職場が一緒でお互いなんかこう素性分かっててそれは別やけどね、うんま、たやったら別やけどそうじゃないんだからうん、うんなるほどなちょっと気になるおじさんぐらいで、うん、4か月かまとか、うん、まあ会釈笑顔はあるとして、うん、まあその楽しみはあるよねそう毎朝の喜びっていうか、うん、いこれで例えば毎日これが続くってなったら、うん、それだけでもすごいシンプルなんですよ、ね、いやうれしいよ潤いができるよね、うん、毎日の、はい、ほんで何かあった時に「どうでした?」とかうん、うん、なんかやな、うん、なんかうん<笑>でも踏み込みすぎてもダメなんですよです例えば普段持ってないなんかこう,うん荷物例えば花なのか何かを持ってた時に「あ何々ですか?」っていうのもそれもあんまそれはもう踏み込んでるわ踏み込んでまうから髪切ったねとか髪の毛めっちゃ切ったらそれは言えると思うんですよあれそれもめっちゃやわめっちゃ相当切ってきたら、うんうん、ちょっとやのにそれ言ったらまた逆効果、うん、逆効果めっちゃ見てるやんってなるし、うん、難しいんですよだから勝手な行動するなっていうのはそこなんですよ<笑>勝手な行動するなっていうのはほんまよう言うたら自分<笑>、うん、いや勝手な俺そんなパーソナリティ初めてやろ<笑>いやでも勝手なことしそうじゃないですか、うん、やり取りが投稿に対するオンエアでの答えだけやのに、うん、こっちが言うまで勝手なことすないや勝手なこといやこれはねええー、感じになってほしいし、うん、でプラス変なことになってほしくないまあな、うん、でこの写真を見た時に、うん、あの大事に言ったらええー、感じになりそうなんですよ、うん、例えばねそのすごい恋愛にならなくても<笑>いい友達というか不思議な関係かもしれないですけど、うん、友達じゃないわ不思議な関係不思議な関係でうん、うん、その例えばこの女の子が彼氏の相談をする相手なのか、はいはいうん、なんか知らん電車でただ隣座ってるだけなんだけどすごくいいおじさんになるかもしれないそっちは求めてないけどね、うん、でも焦ったらあかん<笑>で彼氏のことをちょっと相談する、うん、お食事するでもしかしたら彼氏とあかんなった時にすごく寂しい時に支えてくれるこのおじさんとファッとなる可能性はあるけど、うん、いきなり飲みに行きませんかとかそれはもう年齢的にもちょっと無理ですわだからそんなことにならんように勝手なことすなよっていう、うん<笑>うん
じゃあ4か月待ちますか、はい、とりあえず、ね、とりあえず待ちながら、うん、まあ,あのじっくりとみんなで育てましょう向こうがこんなことを言ってきたとか向こうがこんな感じに接するようになってきたんです、うん、あれ以来「おはようございます」でこっちのことをいろいろ聞いてくれるとか、うんうんうん、っていう状況になってきたらまた変わってくると思うんですあそれはもうぐっと近づいてるよ、うんってなったらまたいろいろこっちもねその時はまた答えていただけるんでしょうかはい答えますよちゃんと<笑>、はいうん、今あかんぞ今,今はちょっと待て、ええ、<笑>だって明確な指示がこっちからない限り、うん、勝手なことすなって言われてる以上、うん、だからこここれ以上のなんか向こうがあのボールを投げてきた時にはもうその時の現場判断でいけと。現場判断ね、はい、いやもうそれは現場判断大きいで結果<笑>うんでそ,れそれはそこを待てって言うたことで、うん、あのー、流れてしまったらすごい申し訳ないので、うん、こっからこれ以上のなんか来た時にはもう現場判断でもう行きなさいとただあまり急いだらあかんぞと、うん、でもそれ以上の何もない時に勝手なことすなよと<笑>いやもううんそう、うんと僕は思いますだって僕、うん、高3の時に中3ですから<笑>年下やからねそな違う43でしょ三つ違いか僕46なんで、うん、3つ違いや、うん、いや、うん、関係ありへんやそ,<笑>なななんそんな厳密に高3と中3で言わなあかんねんいやそれぐらいが分かりやすいかなと思って、うん、本当に高1入ってきた時にはもう僕 OB なんですよ、うん知らないね、<笑>知らない OB 一番うっとうしかったわ、はい、また来とるやないか高一の時に僕 OB としましょう、うん、そっちの方が分かりやすいわ、うん、ねだから勝手なことすなよと、うん、今ええ状況ではあるからそうですよね、うんうん、まあ決して悪くはないですよね、うん、あんまりでも多くは望んだらあかんと思うけどねそうまず一つそこ、うんうん、朝のひそかな楽しみ楽しみ楽しみ、うんうん、それぐらいでいいんじゃないですかね今日は長かったですね動画ねはい、はいどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。<笑><笑>